Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour la partie 2 de mon sujet sur la recherche à destination. Dans la partie 1, euh, j'avais pas assez de temps pour aller en détail sur certains euh, points techniques. Là, on va aller plus loin. Donc, je vais vous partager les infos de Tesla Mate sur la session de recharge euh, que je vous ai montrée sur la partie 1. Euh, mais je vais aussi comparer à une session de recharge sur une borne euh, Bélib à Paris. On va regarder tout ça au niveau euh, de l'usage, de la puissance, du prix. On va prendre un peu de recul et peut-être qu'à la fin, je vais juste vous faire un petit point sur la recharge à destination dans une maison de campagne. Allez, à tout de suite d'être sur la route pour vous préparer cette partie 2. Euh, en montant la partie 1, je sentais qu'il manquait d'infos, mais qu'en même temps, si jamais je les rajoutais tout de suite, ça, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et, et qui n'aurait peut-être pas intéressé tout le monde. Donc euh, là, je profite de ce trajet. Il se trouve que je vais à la campagne, euh, je vais à Igurande. Euh, je vous en ai déjà parlé de trajet vers Igurande dans une de mes vidéos. Je vais essayer de voir si j'arrive à mettre le lien par ici. Euh, et il se trouve que j'ai quelque chose dans le coffre avec moi. Alors regardez ce que j'ai j'ai un kit Starlink. Euh, donc là, on va installer le kit Starlink avec un, un antenniste. On va mettre ça en service. Euh, D'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo à ce sujet. C'est complètement en décalage avec le reste de la chaîne. Mais je sais que vous êtes nombreux à être technophiles, à être carrément geek, à vous intéresser aux, aux nouvelles solutions. Et en plus, par rapport à Tesla, il y a carrément des liens. Suite aux zéro émissions grande autonomie qu'on a organisé au milieu d'année, euh, bah, j'ai installé Tesla Mate. Et, et en fait, c'est juste super comme, euh, comme solution. Euh, ça tourne sur un Raspberry Pi, ça tourne euh, non-stop. Et, et je dois dire que j'ai aucun bug. Euh, ça enregistre les données en continu. Euh, je n'ai même pas besoin de m'en soucier. Et sur le long terme, ça coûte moins cher que Tesla Fi. Même si on doit acheter le matériel et même si on a un peu d'énergie à payer. La première chose que je remarque, c'est que quand j'ai lancé la session de charge euh, en marge de la Transat Jack Vabre, euh, très vite la borne me dit que j'atteins une puissance de 55 kW mais là ce qu'on voit sur Tesla Mate c'est que euh, bah, j'étais un cran en dessous et, et je pense que la différence entre les deux c'est quoi soit c'est de la puissance qui est utilisée euh, par la borne euh, de l'énergie qui est bah, gaspillée dans le processus euh, ou sinon je pensais éventuellement à l'énergie qui a été utilisée pour le conditionnement de la batterie Alors, je, je ne sais pas exactement, c'est l'un ou l'autre. Si vous avez des avis sur le sujet, n'hésitez pas à le partager. Mais passé le début, on voit qu'on va avoir une courbe de charge qui va monter progressivement en termes de puissance et on aura un pic de puissance à 60 kW. Et là, je parle vraiment de puissance effective parce que c'est bien Tesla Mate qui me, le, qui me le remonte. Pour rappel, je suis arrivé sur la borne avec un peu plus de 40% de niveau de batterie et bah, c'est vrai que quand on est à des niveaux de charge plus élevés, bah, la puissance à diminuer petit à petit. Donc c'est ce qu'on observe sur la courbe. On voit que la session de charge a duré autour d'une heure et on voit que vers la fin, c'est ce qui prend vraiment énormément de temps. Si jamais je m'étais arrêté à disons 95% de niveau de charge, bah on voit que ça m'aurait pris à peu près 40 minutes. Mais c'est bien, euh, les données sont, sont, sont intéressantes. On voit que ça s'est bien passé. Et ce que je voulais faire, c'est comparer ces statistiques de charge avec euh, une session de recharge sur le réseau Bélib à Paris. Euh, L'idée, c'est que je me suis chargé sur une borne Bélib, euh, juste à côté de, de Notre-Dame de Paris. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un rapprochement à faire entre les deux cas, parce que Transat Jacques Vabre, point d'intérêt, euh, éventuellement beaucoup de gens qui viennent euh, bah, d'un peu partout euh, pour pouvoir assister à l'événement et passer du bon temps euh, sur le village, euh, et pas forcément pour longtemps. Et, et pareil, euh, Notre-Dame de Paris, des gens qui viennent dans le coin... Euh, qui sont en balade pour le week-end, qui ont fait un peu de distance, ne euh, ben vont peut-être pas non plus rester garés toute la journée au même endroit. Encore que, encore que, on est à Paris et c'est vrai que ben, peut-être qu'on n'aimera pas euh, se balader toute la journée en voiture parce qu'il y a des embouteillages et que c'est peut-être pas la ville qui est faite pour se balader toute la journée en voiture. Mais mettons, si je me mets dans les bottes de celui ou celle qui ben, vient passer un week-end euh, à Paris, qui a fait, je ne sais pas, entre... 300 et 500 km pour arriver là euh, et qui n'a peut-être pas de point de charge euh, dans son hôtel euh, et qui doit essayer de retrouver un petit peu de charge à, à chaque opportunité. Euh, je me mets dans ces bottes-là. 
euh, je me branche sur la borne Bélib euh, et je vois que ces bornes-là, celles sur lesquelles je suis allé, ce sont des bornes qui sont limitées à 7 kW. Donc il faut savoir que le marché des bornes Bélib a été complètement revu de tête. Il me semble que ça a été gagné par euh, Total. Euh, et ils ont déployé tout un tas de bornes euh, 7 kW euh, à l'emplacement où on avait des bornes Autolib par, par le passé. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait hein, sur Autolib parce que Autolib c'était plutôt du 3-4 kW. Donc là on arrive à 7 kW, deux fois plus, c'est génial. Euh, mais par contre, on n'a pas beaucoup de bornes 22 kW ou plus pour l'instant. Et c'est un peu là où je veux en venir euh, dans cette vidéo. Euh, c'est que du coup, je suis resté à peu près le même temps euh, sur la borne Bélib et sur les, les bornes de station E de la, de la Transat Jack Vabre. Mais avec les 7 kW euh, des bornes Bélib, forcément, je n'avais pas les mêmes capacités de recharger dans la même période de temps. Tessa Mate m'annonce que j'ai chargé 7,4 kWh euh, pendant la session de charge, ce qui est, équivaut à 11% de, de niveau de charge sur, euh, sur ma voiture actuellement. Donc si on regarde la courbe, on voit que c'est euh, hyper constant. On balance du 7 kW en permanence jusqu'à la fin. Mais c'est normal parce qu'au final, j'arrive jamais à un, un niveau de charge très important qui ferait que progressivement, la voiture diminuerait la vitesse de charge. Et dans le même temps, comme dirait quelqu'un, sur euh, l'équipement de station E, donc la borne euh, de recharge rapide Siemens, euh, bah c'est 59% de niveau de charge que j'ai récupéré pour un peu plus de 40 kWh. Je pense que Bélib en 7 kW, c'est sûrement une solution qui est adaptée aux personnes qui vont rester éventuellement toute la journée au boulot à Paris euh, et qui veulent se retrouver avec euh, bah, leur niveau de charge complet à la fin de la journée. Okay. Bon, après, je ne sais pas s'il y a tant de gens que ça qui veulent venir travailler à Paris en voiture euh, et je ne suis pas sûr que la, la mairie de Paris cherche vraiment à développer ce genre d'usage. Euh, et sinon, l'autre usage que je vois pour ces bornes-là, ces kilowatts, ce sera bah, les personnes qui veulent charger leur voiture pendant la nuit, euh, les riverains qui habitent dans le coin et qui veulent pouvoir charger pendant la nuit. Peut-être que c'est davantage le public visé. Encore que, euh, on peut se dire qu'en fonction des quartiers, bah, des riverains, il y en aura plus ou moins. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont des besoins euh, sur des applications plutôt type touristique, point d'intérêt. Euh, autour de Notre-Dame de, de Paris euh, que si on va dans d'autres quartiers de Paris. On pourrait se dire qu'on gagnerait à avoir la possibilité d'avoir des points de recharge avec davantage de puissance. Alors, davantage de puissance, ça pourrait être du 11 kW ou du 22 kW en, en courant alternatif. Euh, et sinon, éventuellement, du 22 kW, comme on fait déjà sur les réseau Bélib, mais que sur quelques bornes, euh, donc du 22 kW en courant continu. Et si jamais on arrivait à du 40 ou 60, alors là, ce serait carrément royal. Ça, ça fait une grande différence, hein, parce qu'on voit que là, je suis resté allez, euh, un, un peu plus d'une heure, euh, 11% de charge gagnée en une heure. Euh, bah disons qu'il faudrait que chaque endroit où je me déplace dans la journée, j'ai de nouveau une borne pour pouvoir être sûr que je vais pouvoir faire mon chemin du retour si jamais je viens de 300 ou 500 km autour de Paris. Alors que si sur une heure, j'avais été capable de prendre beaucoup plus euh, de, de niveau de charge, bah, j'aurais pu me mettre tranquille pour toute la fin de mon séjour et pour une partie de mon trajet retour. Là, je vous partage un exemple de ce que je pourrais récupérer en, en niveau de charge, euh, en termes de pourcentage, en termes de kilowattheure et en termes de, euh, de kilomètres estimés sur la, sur la base de consommation, on va dire, à 18 kilowattheure aux 100 km euh, en fonction de si on mettait à ma disposition une borne 7 kW, 11, 22 kW, euh, 40 ou 60. Donc vous voyez la différence euh, et vous voyez ce que ça me permet de faire. Assez par les techniques, maintenant je vais vous parler du prix. Euh, la solution station E euh, à l'occasion de la Transac Jacques Vabre était gratuite. Donc bon, je ne vais pas comparer une solution gratuite à une solution payante. Euh, il faut savoir qu'en temps normal, euh, de tête, le tarif de station E doit être autour de 35 centimes du kilowattheure. Euh, et si on regarde ce qui se passe côté Bélib, euh, j'étais en zone touristique, euh, donc entre le 1er et le 11e ou 2e arrondissement. Et pour les visiteurs, chez Bélib, euh, dans ce secteur-là, 
c'est 90 centimes par 15 minutes. Euh, et, et quand on est dans des quartiers un peu moins touristiques, un peu plus résidentiels, là, on passe à 55 centimes euh, par 15 minutes. Donc ça, c'est le tarif visiteur. Ça diminue légèrement si on a euh, bah, du coup l'abonnement. Dans le cas de la recharge sur le réseau Bélib, je suis resté un peu plus d'une heure. Euh, ça va me faire un peu plus de 4 euros pour euh, 7,4 kWh de recharger. Donc comme ça, bon là, de tête, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit me faire au final euh, un montant de un peu plus de 50 centimes par kWh sur la solution Bélib qui est en 7 kW, je le rappelle. Côté station E, euh, là j'ai une solution où, je vous l'ai dit tout à l'heure, le tarif normal, ça doit être autour de 35 ou peut-être 37 centimes du kWh. Je vais vous afficher les infos correctes parce que je ne les ai pas de tête. Le différentiel est assez étonnant, surtout au regard de la différence de caractéristiques techniques entre les, entre les, les deux procédés. Alors, on peut se demander si, dans le cas de Bélib, on paye aussi quelque part pour le parking parce que le stationnement à Paris coûte cher, on le sait. Euh, mais je ne pense pas qu'on puisse retenir ça parce que euh, le stationnement euh, en surface pour les voitures électriques à Paris euh, est gratuit. Donc, euh, ce n'est pas le critère. Quand on voit ça, on se dit que la recharge sur le, le réseau Bélib est peut-être un peu chère par rapport au service rendu. Après, qu'est-ce qui fait le, le prix de la recharge Je pense qu'il y a une partie qui est du coût réel euh, des opérations, de la consommation, euh, de la marge que l'entreprise doit forcément prendre parce que sinon, elle n'a aucun sens d'être, aucune raison d'être. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte euh, ce que nous, utilisateurs, on est prêts à payer. Et, et au final, je pense que c'est ça qui fait le prix marché. Et en l'occurrence, euh, moi, ce que j'ai payé à, à Paris, là, sur la, la recharge Bélib, j'en suis content. Et, et j'aurais été en mode visiteur, euh, j'aurais payé ce prix-là sans trop sourciller, parce qu'au final, ça peut me rendre un service génial. Le fait de se dire que, OK, tous les endroits où je vais aller, je vais pouvoir me charger, en espérant que je ne sois pas dans des cas où les bandes sont squattées par des thermiques ou par des électriques, qui ne sont pas branchés, donc ça, attention. Mais si à chaque fois, je peux venir euh, et, et me brancher et avoir une borne fonctionnelle, bah, pourquoi ne pas payer euh, Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a accès encore à pas mal de bornes gratuites, des bornes qui sont sur des parkings de supermarchés. Euh, J'en ai un, euh, supermarché Carrefour, à, à côté de chez moi, qui a pas mal de bornes gratuites. Euh, L'inconvénient que je vois, c'est que d'une, on va avoir des voitures qui restent pendant très longtemps. Quand euh, bah, nous, on est clients et, et qu'on a éventuellement juste une heure à passer euh, niveau de charge, euh, bah, c'est dommage qu'on ne puisse pas charger quand on a certaines personnes qui laissent la voiture pendant vraiment toute la journée. À partir du moment où on met une solution gratuite, on va forcément drainer ce type de, de mauvais usage. Le deuxième inconvénient avec euh, les solutions gratuites, c'est les personnes qui vont laisser leur véhicule branché même après la charge. Quand on a une charge gratuite, euh, on n'est pas forcément incité financièrement à débrancher la voiture et à libérer la place de stationnement. Et ça, très vite, vous verrez que ça va devenir juste un enfer parce qu'on a de plus en plus de voitures électriques. C'est fou. Enfin, avant, j'en voyais quelques-unes la journée. Maintenant, euh, j'en vois partout, tout le temps. Euh, et c'est sans compter les voitures hybrides rechargeables. Et ça, c'est pareil, c'est un raz-de-marée. Euh, ce qui fait que quand on va sur ces bornes de recharge en, euh, gratuites en journée, là où il y a des centres commerciaux, euh, il y a énormément de monde qui se branche. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de probabilités d'arriver sur une borne disponible. Et le dernier point, c'est bah, le fait qu'au final, euh, maintenir des, des bornes en, en bon état de fonctionnement, euh, se soucier du fait qu'on ait euh, un abonnement électrique et tous les câbles qui vont bien pour délivrer la charge quand tout le monde se branche en même temps, tout ça, bah, ça coûte de l'argent. Euh, et en restant dans le principe du gratuit, au bout d'un moment, je pense que ça ne passera pas. Juste imaginez un jour qu'on aille chez Carrefour et qu'on nous dise « essence gratuite ». Ah non, mais là, c'est la révolution. C'est le centre commercial qui est en vrac. Ça, ça va pendant un temps pour inciter les gens à passer à l'électrique. Mais si vous passez à l'électrique, sachez bien que ça ne va pas durer sur le long terme. Donc, on en profite quand on peut, quand ça fonctionne. Euh, mais ce qu'il nous faudra, à un moment donné, ce sera surtout... Des, des bornes de recharge fiables, pouvoir se dire que quand je vais à tel endroit, je sais que la borne ne sera pas squattée par des gens qui 
qui ne recharge pas, qui ne sera pas squattée par des voitures thermiques et que la bande sera fonctionnelle et qu'elle me délivrera en plus euh, bah, le niveau de puissance requis pour pouvoir euh, continuer mon trajet. Donc je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on pousse tous, nous, en tant qu'utilisateurs. Pour le supermarché, on pourrait très bien imaginer un cas de figure où la recharge est payante, mais grâce à mes points de fidélité, parce que je consomme euh, dans l'établissement, bah, soit la recharge m'est complètement offerte, soit bah, j'ai euh, une remise qui fait que c'est à prix coûtant. Un peu comme euh, aujourd'hui euh, les stations-service euh, de supermarché qui vendent leur essence quasiment à prix coûtant. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez de tout ça. On connaît le prix de l'électricité parce qu'on paye chaque mois, on va dire, autour de 15 centimes du, du kilowattheure, peut-être un peu plus maintenant avec les, les augmentations. Euh, et qu'est-ce que vous en pensez du, du prix de la recharge euh, Combien vous êtes prêt à mettre pour pouvoir vous charger euh, sur une bonne de 7 kW, de, de 20 kW, de 40, de 60 euh, est-ce que vous pensez que c'est justifié les tarifs qu'on va trouver chez Unity maintenant, euh, chez Total EV, euh, le tarif dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Station E Qu'est-ce que vous pensez de tout ça euh, J'aimerais bien savoir. Euh, je vois encore une fois cet été euh, quand j'étais en déplacement et, et que j'avais vraiment besoin de pouvoir recharger dans des endroits intéressants, dans des points d'intérêt. Euh, bah moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé à la caisse, j'ai payé. Sans, sans même trop m'inquiéter de combien ça allait me, me coûter. Et au final, bon, j'ai trouvé que c'était relativement raisonnable. Ça m'a coûté plus cher que si jamais j'avais chargé sur le lieu de la maison de vacances, parce qu'il y avait une prise et je pouvais me, me charger dessus. Euh, mais au final, c'était vraiment du service. Donc je l'ai perçu comme ça. Donc j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans cet état d'esprit ou si vous pensez qu'il faudrait juste que ce soit nationalisé et qu'on ne paye pas plus de 15 centimes partout. Donc voilà le tour des idées que je voulais aborder avec vous dans cette partie numéro 2. Euh, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est faites attention quand vous savez que vous allez dans une maison de campagne, une maison un peu ancienne, faites attention au réseau électrique. Là, typiquement, en arrivant, je pense que j'aurais besoin de récupérer juste quelques pourcents euh, de niveau de charge pour pouvoir faire le retour. Euh, et il se trouve que initialement, la prise électrique n'était pas raccordée à la terre. Ça y est, on est arrivé à destination et je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Là, je me suis euh, raccordé ici via le câble de recharge euh, pour, euh, pour prise secteur qui est, qui est fourni avec la Tesla Model 3. Donc, je suis branché, ça fonctionne. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que bon, là, on est dans une, inst une installation qui, qui date. Même si la prise ici est bien munie de la terre, il se trouve que le câble qui vient jusqu'à là-haut, là, dans le boîtier, n'était pas raccordé à la terre. Donc là, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de me charger ici. Euh, je voyais qu'un coup ça fonctionnait, un coup ça ne fonctionnait pas. Ici, on voit que les LED circulent, un peu façon K2000. Et, et quand ça se passe mal, quand le cauchemar commence, euh, ici, il y a le T qui va venir clignoter en rouge et la charge qui ne voudra pas du tout se lancer. Donc voilà, là, ça marche bien. Et quand vous arrivez euh, dans un endroit, donc à destination, et que vous voulez vérifier qu'a qu priori, il y a moyen que ça se passe bien, euh, c'est bien d'avoir un testeur comme ça. C'est un testeur qui permet de vérifier présence de la Terre, l'inversion phase et neutre. Euh, ça fonctionne bien ici. Je vais vous montrer une prise sur laquelle ça cause problème. Voilà, typiquement ici, quand on le branche, on voit qu'il y a souci. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Et je vais vous montrer une prise qui fonctionne bien, juste là. On va avoir les deux LED vertes qui s'allument et tout va bien. Si vous avez pour idée d'aller recharger dans des, dans des maisons un peu anciennes où le, le réseau électrique est peut-être un peu vétuste, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir un testeur comme celui-ci qui vous permet de savoir si euh, la phase et le neutre sont au bon endroit euh, et si vous avez bien la terre qui est raccordée. Je vous dis à bientôt sur Nuage Magique.